వెల్కమ్ టు అమ్మ చేతి వంట అమ్మ చేతి వంటలో ఈరోజు మనం బూంది మిక్చర్ లేదా కారబూందీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక కప్పు శనగపిండిని యాడ్ చేసుకోండి శనగపిండి కొద్దిగా బరకగా ఉంటే బాగుంటుంది ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ లైట్గా ఒక పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ మరగపెట్టుకున్న ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి ఎక్కువ వాటర్ని యాడ్ చేయొద్దు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల పిండి కన్సిస్టెన్సీ పల్చిగా కాకుండా ఉంటుంది బూందీ బెటర్ని ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకుంటే బూందీ చక్కగా పొంగుతుంది ఈ విధంగా కలుపుకున్న బూందీ మిశ్రమాన్ని ఒక పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు బూందీ మేకర్ మనకి బయట మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అది లేకపోతే ఇలా చిల్లుల ప్లేట్ అయినా పర్వాలేదు చిల్లుల గరిటనైనా తీసుకుని మనం బూందీని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకుని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్లో పిండిని వేస్తే వెంటనే పైకి పొంగాలి అంతవరకు ఆయిల్ని హీట్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ ప్లేట్లో ఈ విధంగా బూందీ మిశ్రమాన్ని వేసుకుంటూ గరిటతో తిప్పుకుంటూ ఉండండి ఇలా ఈవెన్గా తిప్పుకుంటూ ఉంటే బూందీ ఈజీగా కింద పడుతుంది బూందీ వేసేటప్పుడు అలాగే వేయించేటప్పుడు కూడా మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకోవాలి అప్పుడే బూందీ ఈవెన్గా వేగి బాగా పొంగుతుంది ఈవెన్గా గరిటతో తిప్పుకుంటూ బూందీ కలర్ చేంజ్ అయ్యి క్రిస్పీగా తయారయ్యేంత వరకు వేయించండి ఆ తర్వాత వీటిని తీసుకుని ఒక బౌల్లోకి వేసుకోండి ఇదే విధంగా బూందీ అంతటినీ కూడా వేయించుకోవాలి మీరు బూందీ వేసేటప్పుడు ప్లేట్ కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే ప్లేట్ని ఒకసారి బోటంలో తుడుచుకుని తిరిగి వేసుకోండి ప్రతిసారి వేసేటప్పుడు ఈ విధంగా తుడుచుకోవటం వల్ల బూంది అనేది ఈవెన్గా పడుతుంది లేదంటే ఉండలు ఉండలుగా షేప్లెస్గా పడుతుంది అందుకని మనం అడుగున తుడుచుకుంటూ ఈ విధంగా వేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే బూందీని ఒకేసారి ఎక్కువగా వేసి వేయించుకోండి జస్ట్ బూందీ అంతా ఒకసారి ఆయిల్లో స్ప్రెడ్ అయ్యేంత వరకు వేసిన తర్వాత తీసేసి నెక్స్ట్ టైం మరొక వాయిని వేసుకోండి ఒకదాని మీద ఒకటి పడేటట్టు వేస్తే బూంది సరిగా రాదు ముద్దల కింద వచ్చేస్తుంది ఇలా బూందీని వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇదే ఆయిల్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేరుశనగ గుళ్ళను వేసి బ్రౌన్ కలర్ కింద మారేంత వరకు వేయించిన తర్వాత వీటిని బూందీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి ఇందులోనే గుప్పెడు కరివేపాకుని కూడా యాడ్ చేసుకుని క్రిస్పీగా తయారైన తర్వాత ఈ కరివేపాకుని కూడా ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని మొత్తం కలిసేటట్టు ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఒక రోట్లోని రెండు లేదా మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసుకుని కచ్చాపచ్చగా దంచుకోండి దీన్ని కూడా మనం ఈ మిక్చర్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి వెల్లుల్లిని ఇష్టపడిన వాళ్ళు దీన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు కానీ మిక్చర్లోకి వెల్లుల్లి ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇందులోకి కారానికి తగినట్టు ఒక టీ స్పూన్ ఎండు కారాన్ని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోండి మనం బ్యాటర్ కలిపేటప్పుడు సాల్ట్ని యాడ్ చేసాం కదా అందుకుని టేస్ట్ చూసుకుని సాల్ట్ కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి అంతే ఎంతో సింపుల్గా మనం బూందీ మిక్చర్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంతో క్రిస్పీగా ఉంది ఇలా బూందీని తయారు చేసుకుని ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే వన్ మంత్ పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి